हॅलो फ्रेंड्स मी गाडे कृष्णा आज आपण पाहणार आहोत ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ठीक आहे दिस पॉईंट स्पेशली फॉर नीट अँड जे ठीक आता पहा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मध्ये नेमकं कशा प्रकारे डेरिव्हेशन आणि कोणते कोणते प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी नीटला येण्याची शक्यता आहे त्याबद्दल आपण बघणार आहोत पहा तर समजा पंचित करताना की करू थोडीशी वाटत असतात मोठी करण्या म्हणजे अंडरस्टँडिंग सोपं जाईल ऍक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ड्यू टू सॉरी ऍक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे पाहिजे पण कुठं ऍट डेथ डी ऍट डेथ डी ऍक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍट डेथ डी आपल्याला बघायचंय यासाठी हा पॉईंट समजण्यासाठी काही आपल्याला डेन्सिटीचे कन्सेप्ट माहीत असणं आवश्यक आहे अर्थची डेन्सिटी आपण सगळीकडे युनिफॉर्म मानतो सेम मानतो आता डेन्सिटी म्हणजे काय असतं तर पहा मास अपाऊन वॉल्यूम डेन्सिटी म्हणजे मास अपाऊन वॉल्यूम मग मास बरोबर काय येणार आहे रो इन टू वॉल्यूम ठीक आहे ज्या भागातलं मास घ्यायचंय त्याच भागाचं काय घ्यायचं वॉल्यूम ज्या भागाचं मास त्याच भागाचं वॉल्यूम आता मास बरोबर काय येणार आहे हा डेन्सिटी जशी असत असे वॉल्यूम वॉल्यूम तर फॉर्म नाही सगळ्यांना आला पाहिजे फोर बाय थ्री पाय आरचा क्यू आर म्हणजे काय तर रेडियस ऑफ अर्थ ठीक आहे तर हे झालं टोटल मास ऑफ अर्थ मासच टोटल मास सॉरी अर्थचं टोटल मास टोटल मास ऑफ अर्थ रो म्हणजे काय डेन्सिटी फोर बाय थ्री पाय आरचा क्यू आणि आर म्हणजे काय रेडियस ऑफ अर्थ ठीक आहे जर समजा आपण एवढा भाग सिलेक्ट केला एवढा भाग हे अति स्पेअरचा एवढा अति एवढा स्पेअरचा सिलेक्ट केला या स्पेअरचं मास जर एम डॅश मानतो तर हे एम डॅशची किंमत किती आहे आणि एवढ्या भागाची रेडियस जर आपण त्या ठिकाणी समजा किती मानली तर स्मॉल आर मानली किती मानली स्मॉल आर तर स्मॉलर रेडियस असणाऱ्या एवढ्या या आरत्या स्पेअरच मास किती असेल तर ते आहे ई एम डॅश मग मास बरोबर काय असतं तर डेन्सिटी इन टू वॉल्यूम मग या आतील भागाचं वॉल्यूम ज्या भागाचं मास त्याच भागाचं वॉल्यूम त्या भागाचं मास करायचं तर त्याच भागाचं वॉल्यूम घ्यायचं त्याला आपण व्ही डॅश म्हणूया मग व्ही डॅश बरोबर काय असतं तर फोर बाय म्हणजे वॉल्यूम बरोबर काय फोर बाय थ्री पाय वॉल्यूम कोणाचं आतल्या स्पेअरचं रेडियस पण कोणाची घेणार आतल्या स्पेअरची ठीक आहे आतल्या स्पेअरची रेडियस घ्या आपल्याला भेटल मास ऑफ इनर स्पेअर ऑर मास ऑफ धिस इनर स्पेअर ऑफ इट कॅन्सेल ठीक आहे एवढ्या भागाचा मास आपल्याला भेटतो दॅट इज एम डॅश ठीक अशा प्रकारे हे झालं मास कोणत्या भागाचं आतल्या भागाचं हे टोटल अर्थ मास हा या ऍक्सेलेशन ड्यू टू डेट न जर करायचे असेल तर आपल्याला ह्या कन्सेप्टचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे ठीक आहे राहील लक्षात कशाला मास कसं काढायचं डेन्सिटी काय आहे डेन्सिटी आतल्या भागात जे असणार आहे तीच पूर्ण भागात असणार आहे कारण डेन्सिटी इथून इथपर्यंत इथून इथपर्यंत म्हणजे सगळीकडं अर्थची डेन्सिटी कशी आहे युनिफॉर्म आहे सारखी आहे ठीक आहे तर बघा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपल्याला काढायची आहे डेफ्थवर तर पहा आता डेफ्थवर काढायची म्हणजे नेमकं कसं येणार समजा आपण सर्फेसवरून खाली गेलो किती डेथला गेलो डी या डेथला इथं आलो या पॉईंटला मग इथं त्याची ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढायची या पॉईंटला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपण काय समजूया जी डी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍट डेथ डी आता बॉडी इथं असताना या बॉडीचा फोर्स माहितीये न्यूट्रस लॉ ऑफ मोशन सदर फोर्स काढायचं म्हणलं तर मास इंटू ऍक्सेलेशन म्हणतो की नाही आपण झाली तर मास इंटू ऍक्सेलेशन तिथं ऍक्सेलेशन किती मानलं जी डी न्यूट्रस लॉ ग्रॅव्हिटेशन सर्फोर्स बरोबर काय करून आहे जी कॅपिटल एम म्हणजे या इंडर स्पिअरच मास घ्यायचं आहे कॅपिटल एम इंटू स्मॉल ठीक आहे 
बाहेरच्या भागाने झाकायला घ्यायची गरज नाही का कारण इथं जी बॉडी आहे या बॉडीवर काय होतं हा अर्थात स्केअर काय तयार करतो फोर्स जो कुठं पडतो ग्रॅव्हिटेशनल न्यूटन ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नुसार या या बॉडीवर फोर्स तयार झाला या दोघांमुळं या मोठ्या बॉडीमुळे या बॉडीवर या मोठ्या स्पेअरमुळे या या इनर स्पेअरमुळं या बॉडीवर एक फोर्स तयार होतो जो कुठं असतो तर बॉडीच्या सेंटरकडे या बाकीच्या भागांमुळं जो फोर्स तयार झालेला असेल समजा इकडे या भागाने फोर्स तयार केले आहेत इकडं या वरच्या भागाने फोर्स तयार केला वर आणि या बाजूच्या भागाने फोर्स तयार केला खाली या वरच्या भागामुळे फोर्स आणि या खालच्या भागामुळे फोर्स काय झाला कॅन्सल आणि फोर्स बरोबर काय असतो तर मी तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड बद्दल याचं नॉलेज किंवा याची माहिती तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलेली आहे फोर्स बरोबर काय आहे तर ई इंटू एम मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आता मला सांगा आपण ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड बद्दल मी तुम्हाला व्हिडिओ त्या ठिकाणी मागच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलं आहे जर एखाद्याने तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याने त्या ठिकाणी युट्यूब चॅनलवर जाऊन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड बाय घालेस किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड बाय ब्रँडला तर पॅटर्न क्लासेस हे जर घातलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तो पॉईंट येऊन जाईल त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे पहा तर सॉलिड स्पेअर मध्ये आपण असंच एक स्पेअर मानला होता तर या स्पेअरमुळं या स्पेअरमुळं किंवा हा हॉलो स्पेअर झाला या लोकांना जसं आपण बाजूला सरकवलो ना या हा जर भाग आपण हे जर माझं बाजूला सरकवलं तर हा स्पेअर म्हणजे एक प्रकारचा काय झाला हॉलो स्पेअर आणि हॉलो स्पेअरमुळं आतमध्ये फील्ड काय असते झिरो हा या आतल्या सॉलिड स्पेअरमुळं त्याच्या सर्फेसवर फील्ड किती असते हे आपल्याला माहिती आहे समजा ती किती असणार आहे ई पण या बाजूच्या स्पेअरमुळं आतमध्ये फील्ड किती असणार आहे झिरो म्हणजे बाजूच्या या स्पेअरमुळं जर फील्ड आतमध्ये झिरो असेल तर फोर्स पण या बाहेरच्या स्पेअरमुळं किती असणार आहे झिरो म्हणजे या भागामुळं समजा हा एवढा भाग तुम्ही मानला तर या भागासाठी हा एवढा जो स्पेअर आहे हा आउटर जो स्पेअर आहे या स्पेअरमुळे जो फील्ड किती असणार आहे झिरो त्यामुळे फोर्स पण किती असणार आहे एवढ्या मासमुळं झिरो हा पण या स्पेअरमुळं इथं फील्ड असणार आहे काय नाही काहीतरी त्यामुळं इथं फोर्स पण असणार आहे आता फील्ड काय असणार आहे काय नाही हे मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं आहे इथं फील्ड असणार कोणामुळे इथं फील्ड असणार आहे आतल्या भागामुळं बाहेरच्या भागामुळं असेल का नाही आता फील्ड आहे म्हणल्यानंतर कोण आहे फोर्स आहे फोर्स आहे म्हणल्यानंतर कोण आहे ऍक्सेलरेशन आहे पण फील्ड आतल्या स्पेअरमुळे आहे मग फोर्स पण कोणामुळे असेल आतल्या स्पेअरमुळे असेल बाहेरच्यामुळं नाही ठीक आहे आणि मग तो फोर्स आपण बघूया तर तो फोर्स काय येणार आहे मग तर बघा मग आता हे जे मास्क घेतले ते कोणत्या स्पेअरचं घ्यायचं आतल्या स्पेअरचं घ्यायचं आपण आतल्या स्पेअरची रेडियस चा स्पेअर हा आणि हा फोर्स आपण त्या ठिकाणी एकाच बॉडीवर तयार झालेला आहे म्हणून हे दोन्ही फोर्सेस काय समजूया सेम आणि म्हणून आपण असं लिहितो एम इन टू जी डी इज इक्वल टू जी एम डॅश इंटू स्मॉल एम आर स्पेअर एम एम गेट कॅन्सल मग जी डी बरोबर काय येतं तर जी कॅपिटल एम डॅश अपाऊन आर स्पेअर ठीक आहे दिस इज ऍक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड डेफ डी पण यावरून आपलं काम लागत नाही कारण आपल्याला ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही डीच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे बरं आपल्या स्पेअरच मास आपण पण त्याची किंमत आपल्याला माहिती पाहिजे ती कशी काढणार तर ती काढणार आपण एम डॅश बरोबर रो इन टू अल्लू जे मी तुम्हाला एकदा ऑलरेडी करून दाखवलेलं आहे काय येते किंमत मग तर ती किंमत येते रो इन टू फोर बाय थ्री पाय आर चा क्यू या ठिकाणी किंमत ठेवून द्या तुम्हाला आन्सर भेटून बघा काय ना मग जी डी बरोबर जी फोर बाय थ्री पाय आर क्यू ठीक आहे आपण हा आर स्क्वेअर आर क्यू मध्ये दोन आहेत कॅन्सल शेवटी उरलं काय जी फोर बाय थ्री पाय आर आणि काय आलं जी डी हा यामध्ये एक सिंबॉल आहे तुम्ही कोण रो कोण होतो या ठिकाणी तर रो राहिला त्या ठिकाणी रो ठीक आहे तर 
have the acceleration due to gravity at the left d. This is the g rho 4 by 3 pi r. Yavu ne ek pachu dhukta. This is the root of constant. Manje g d is directly proportional to r. But here it is the sum of c. वाढत वाढत चलली तर जी पण काय वेळ वाढत वाढत आहे जर ही रेडियस हा या स्क्वेअरची रेडियस तर कमी कमी होत चलली तर जी ची किंमत पण काय होईल कमी कमी होईल ग्राफ काढण्यासाठी या फॉर्म्युलाचा फार उपयोग होतो ठीक आहे आता पाहू एवढ्या फॉर्म्युला पण काम होत नाही आपल्याला अजून पुढचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे तो म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इन द फॉर्म ऑफ जी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इन द फॉर्म ऑफ जी सो हाऊ वी कॅन फाइंड आउट Acceleration due to gravity in the form of g. कैसे कर सकते हो? ठीक। तो बगैर ना सर। Acceleration due to gravity in the form of g. G d in the form of g. How many? How we can calculate it? तो हम फॉर्मूला बना। G d बराबर g rho 4 by 3 pi r आता रो मध्ये काय तो टोटल मास इनटू टोटल वन ठीक आहे चल मास अपॉन वन टोटल मास अपॉन टोटल वन ज्या भागातलं मास घ्यायचं आहे त्याच भागाचं काय घ्यायचं वन आता टोटल मास घ्यायचा आहे तर मग वन पण टोटल घ्या टोटल वन किती आहे 4.3 पाय कॅपिटल आर चा क्यूब दिस आर रिलेस ऑफ वन ठेवा या ठिकाणी गोष्टी किंमत आहे तेवढी तर काय भेटणार जी डी बरोबर g rho 4 by 3 रो ची किंमत ठेवायची आहे कॅपिटल एम अपॉन 4 by 3 पाय r चा क्यू ठीक आहे 4 by 3 ही पाय r दशा ना तसे ठीक आहे तो तिने रोच जाय करायची किंमत आपण या ठिकाणी पुट केली 4 by 3 4 by 3 कॅन्सल छोटी काय आहे g b बरोबर g कॅपिटल एम r cube into r gravitational constant total mass of r total radius of r ये constant कर रहे हैं मतलब फर्स्ट हिस्स प्रूफ होता है ठीक है ये वाले आपने काम बोला था नहीं आपने आपने g d d इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे g में दे मगर आपने कैसा करना तो आपने लगा मायने की है g m बराबर कहाँ है ठीक है ये वीडियो पॉज करो क्यों आप स्क्रीनशॉट किया क्यों पॉज करो लिया ह आता काय 
Sultan'da tekerde ağzına sefer halde Kebrel ağzına sefer halde Kaimun Jiri Boroba Jiri R minus D Sefer halde R on R on R R R cancel Kaimun 1 minus D upon R Kona Jiri So this is the acceleration due to the ability at depth D Okay. High standard formula of Jason Rajan. After the quantum of the formula is a girl's birthday, after the girl's birthday, Yahi formula is a girl's birthday, Yahi girl's birthday, and Yahi formula is a girl's birthday. But as upon half formula, we have to pencil under the number of those names. The more graphical representation of Yahi can ever as well as after the other than it. At the Kashana variation of the acceleration due to the ability is a bugger. सेंटर पास में सरफेस पर तक आए होते हैं सरफेस और कैसा है नहीं आप वो तो सरफेस और कैसा तीन ही डिफरेंस जो अपन टैक्टिक है एक्सर्सिस जो टू डेट है तो स्टडी कर रहे हैं ये चार दोनों अपन टैक्टिक है नहीं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बगूया जी आनी या स्मॉल आर में स्मॉल आर सेंटर में जीरो आ प्रमाण संख्या है एंड द सेंटर एंड द सेंटर तो भी जी समझ सकते होगा जी यूज़ करते हो क्यों ऐसे यूज़ करते हो सेंटर लाइन स्मॉल आर्च की मत कीजिए जीरो मुझे आपको ऑब्जेक्ट ही बनता है ना जीरो क्यों आप सेंटर लाइन दी जी की मत कीजिए जरिये कौन है बिजली आर योडी कैपिटल आर योडी है ना कैपिट और जहाँ सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने आस्ते जीरो आस्ते दूसरा मतलब और जहाँ सेंटर में मास जीरो नष्ट हो वेट जीरो आस्तो मुंह वेट जीरो का आस्तो कारण वेट जीरो आस्तो नेतृत्व करना सके एम इनटू जी मुझे कौन वेट अतः जी जीरो मुझे वेट पन कहने से लग जीरो पन मास जीरो नष्ट हो सो � मिस्टर से अर्थ या सेंटर ला एक्सेलरेशन ड्यूटी क्या होती कहाँ है जीरो पर मास जीरो ना ही जीरो कौन है जी जीरो है अन्य वेट जीरो है तो मास मात्र जीरो ना ही ठीक ये वाले डिविशन्स तो मैं वीडियो टेक्निक का नहीं पॉज करूँ क्लास के लिए शॉर्ट में लेम पूछ सकता ठीक मैं तो मान � क्या रिफ्रेड रिप्रेजेंटेशन करने चाहिए आदि आप लोग तीन ही ठिकान चाहिए मुझे सरफेस ओवर एक्सेलरेशन ड्यूटी टू ग्रेविटी कहाँ है फॉर्मूला हाइट ओवर कहाँ है अन्य डेप्थ ओवर कहाँ है तो फॉर्मूला आपन बोलिए फॉर्मूला बनी तो नहीं तो मैं तुम्हारे लिए चेक है प्रॉब्लम संतो G on the surface, capital G, capital M upon R to square. Second one, G at height H, G is from top and third. So formula to be up and final, G upon 1 plus H upon R to whole square. Here I am going to say formula to be. जब ये चीज़ बेरी बेरी स्मॉल आस्तो तो वहाँ G into one minus two H upon R and it depth है G and depth D depth है तो formula जो है तो आसान अपन पहले आसान पहले लेते हो तो ठीक है आज जब शुरू करने के लिए G capital M अपाउन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर ये सब लोगों में अपन फॉर्मूला पकड़ लेते हैं ठीक है यहाँ पे जब अपन दूसरा ही फॉर्मूला है जी एंड डेथ इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपाउन आसे यह फॉर्मूला अपन लगाएं संकेत करते हैं जी डी इस डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू आर जी डी इस डायरेक्शन प्रोपोर्शनल � मैं यार तीन ही फॉर्मूले चाहता हूँ अपन 
घाफ त्या करू शकतो घाफ कोणामध्ये स्मॉल आर मध्ये आणि जी मध्ये कॅन्सरेशन मध्ये हे ऍक्सरेशन कुठं वाढतं कुठं कमी होतं कुठं कशा प्रकारे हे आपण बघा हा एक स्पेअर मी त्या ठिकाणी काढतो स्पेअर ह्या ऍक्सिस आपल्याला जी घ्यायचं हे सेंटर या स्पेअरचं इकडं स्मॉल आरची किंमत काय चालली वाढत वाढत चालली इथे उसळ हा स्मॉल आर काय असणार आहे ठीक आहे आता बघा जेव्हा जेव्हा हा स्मॉल आर कॅपिटल आर पेक्षा लहान असतो तेव्हा हा तेव्हा पॉईंट कुठं असतो इन साईडला जेव्हा हा स्मॉल आर कॅपिटल आर एवढा असतो तेव्हा पॉईंट कुठं असतो सरफेसवर आणि जेव्हा हा स्मॉल आर ग्रेटर दॅन आर असेल तेव्हा पॉईंट कुठं असेल आउट साईडला हा स्मॉल आर कॅपिटल आर पेक्षा लहान इन साईडला आर कॅपिटल इज इक्वल टू आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कॅपिटल आर सरफेस कर स्मॉल आर लेस दॅन कॅपिटल आर आउट साईडला तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आता बघा इन साईडचा इथं फॉर्म्युला शोधायचा इथं यामध्ये काय सांगितलं की जी डी म्हणजे इन साईडला ऍक्सरेशन डी टू नाही भेटली जसं आर वाढत स्मॉल आर तसं तर काय म्हणजे वाढत जाईल डायरेक्ट इथं वाढत म्हणजे ग्रामचा तुम्ही बघितला जसं स्वतः हा आर वाढत जाईल तसं जी पण काय होईल असं वरती वाढत जाईल म्हणजे ग्राफ असेल आणि कुठपर्यंत होऊ शकते जोपर्यंत बॉडी पुढे येत नाही सर्फेसला एकदा बॉडी सर्फेसवर आली किंवा एकदा पॉईंट सर्फेसवर आला ज्यावेळेस स्मॉल आर ग्रुप कॅपिटल आर झाला त्यावेळेस ऑन द सर्फेस साठी जी कॉन्स्टंट कॅपिटल एम कॉन्स्टंट आर पण कॉन्स्टंट म्हणजे इथं याच्यानंतर किंमत मात्र वाढत नाही तिथं काय होते कॉन्स्टंट होती किंमत किती असते तर ही किंमत एवढी असते हे झालं जी कॅपिटल एम कॉन ओके सर्फेसच्या नंतर त्यावेळेस स्मॉल आर इज ग्रेटर दॅन आर कॅपिटल आर तेव्हा आउट साईड असतो आणि आउट साईड साठी म्हणजे ॲट हायडी एच साठी वरती ठीक ॲट हायडी एच साठी बघा या ठिकाणी आपण काय सांगू शकतो की स्मॉल आर जर वाढला बघा त्या प्रॉब्लेम आपण सांगू शकतो स्मॉल आरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण कॅल्क्युलेशन जर करायचं चल दुसरं आपण असं लिहू शकतो जी एच इलेवन कॅपिटल जी कॅपिटल एम अकाउंट स्मॉल आरचा स्क्वेअर ठीक आहे आणि मग या आर ची किंमत आपण असं कॅपिटल आर प्लस एच एच वाढला म्हणजे आपण कोण वाढतोय आर एच वाढला म्हणजे सर्फेस आपण बाहेर जात म्हणजे आर वाढला आणि आर वाढला तर जी एच काय होणार कमी कमी म्हणजे इनवर्स ती लोकोश मिळत आहे ना इनवर्स स्क्वेअर ला म्हणून ग्राफ असा येईल ठीक आहे आणि इन्फिनिटीला जाऊन तो काय होईल झिरो होईल इन्फिनिटीला जाऊन काय होईल झिरो होईल अशा प्रकारे ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी व्हॅरिएशन ऑफ ऍक्सरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ड्यू टू लॅटिट्यूड सॉरी ड्यू टू अल्टिट्यूड म्हणजे हाईट अबो द सर्फेस ऑफर डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफर ऑन द सर्फेस ऑफर ते तीन फॉर्म्युले हा त्यांचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मग ही सर्फेसवरची किंमत ही सगळ्यात जास्त आहे सो जी मॅक्झिमम आहे पण कुठं सर्फेसवर सो जी इज मॅक्झिमम ऑन दी सर्फेस ऑफ अर्थ लक्षात असू द्या ग्राफ फार महत्वाचा आहे आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वर एका महिन्याने इथला प्रॉब्लेम असतो जे इला प्रॉब्लेम असतो एक तरी प्रॉब्लेम असतो आणि म्हणून आपल्याला हा सहसा प्रॉब्लेम तीन कन्सेप्ट दर्शवतो म्हणून हा प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता फार आहे लक्षात घ्या त्यामुळे हे फार आय एम पी पॉईंट आहे एवढा लक्षात घ्या ठीक आहे स्क्रीन पॉज करून घेऊन घ्या ठीक आहे तर बघा एक्झाम्पल नीट दोन हजार एकोणीस मध्ये त्या ठिकाणी म्हणजे आता रिसेंट एक्झामिनेशन मध्ये विचारलेला हा एक्झाम्पल बघा यामध्ये आपल्याला काय विचारलंय तर यामध्ये त्यांनी काय दिले आणि काय विचारले बघा ही अर्थ सर्फेस आहे सर्फेसवर असताना बॉडीचं वेट जे दिलंय ते दिलंय 200 हंड्रेड न्यूटन आता वेट म्हणजे काय असतं तर एम इंटू जी ज्या ठिकाणचं ऍक्सरेशन त्या ठिकाणचं वेट सर्फेस रोल ऍक्सरेशन सर्फेस रोल वेट पुढे काय म्हणजे ते हाऊ मच विल इट वेट हाफ वे डाऊन टू द हाफ वे डाऊन हाफ वे डाऊन म्हणजे आपण पुढे चाललो माहितीये का है ना टू द सेंटर म्हणजे ही अर्थ आहे हे सेंटर आहे तर वरून आपण ज्यावेळेस हाफ वे डाऊन म्हणजे खाली सेंटरकडे निघालो त्यावेळेस अर्ध्या अर्ध्या 
म्हणजे बी ची किंमत जी आहे ती किती आहे माहितीये का ही टोटल किंमत आहे आर तर ही किती असणार आर बी म्हणजे किती आर बाय टू मग इथं वेट किती असणार आहे तर वेट बरोबर काय असतं एम एन टू जी डी मग आता जी डी किती असणार आहे तर जी डी असणार आहे जी वन मायनस डी अपॉन आर आणि डी ची किंमत किती आहे डी इज इक्वल टू आर बाय टू किती बोलले सो जी डी वन मायनस वन बाय टू आता बघा एक आणि हा अर्धा एक म्हणून हा पाहिलं किती उरला अर्धा म्हणजे जी डी बरोबर काय येईल मग जी इन टू हाफ अर्धा ना एक म्हणून अर्धा अर्धा ठीक आहे म्हणजे जी डी बरोबर काय आलंय तर जी बाय टू मग आता बघा इथलं वेट आणि इथलं वेट हे वेट तर तुम्हाला करूया सो वेट अँड टेल डी इज इक्वल टू एम इन टू जी डी डिवायडेड बाय वेट ऑन द सर्फेस एम एन टू डी एम एम कॅन्सल ठीक आहे हा डब्ल्यू बाय एक डाला काय मग पुढील आणि जी डीची किंमत किती आहे जी बाय टू सो जी बाय टू डिवाइड हा जी जी तिथे जी बाय टू जी जशाला तसं हा बाकी एक डाला काय मग पुणे थोडा सिंपल प्रॉब्लेम आताच्या नीट मध्ये विचारलेला आहे कदाचित या वेळेच्या नीटला रिलेशन प्रॉब्लेम आहे रिलेशन कसं काही सर्फेसवर एवढं वेट होतं आता इथं प्रश्नामध्ये काय की सर्फेसवर टू हंड्रेड न्यूटन एवढं वेट होतं कदाचित असा प्रश्न येऊ शकतो की एक मीटरवर एवढ्या हाईटवर एवढं वेट होतं किंवा दहा मीटरवर एवढ्या हाईटवर एवढं वेट होतं तर मग एक मीटर खाली गेल्यानंतर जमिनीमध्ये डेफ्थमध्ये गेल्यानंतर किती वेट असेल असा प्रश्न असू शकतो ठीक आहे ते कसं करायचं ते पाहू व्हिडिओ पॉज करून एवढं फास्टमध्ये लिहून घेणार बघा आता मी तुम्हाला एक होमवर्क सारखे प्रश्न देतो फक्त टू हंड्रेड एवढी मी या ठिकाणी काय घेतो वन हंड्रेड न्यूट्रन घेतो सेम प्रश्न सेम क्वेश्चन आहे मी तुम्हाला ऑप्शन त्या ठिकाणी चेंज करून देतो हंड्रेड वन फिफ्टी आहे टू फिफ्टी आहे थ्री हंड्रेड घेतो फिफ्टी न्यूट्रन तर मग या क्वेश्चनचं त्या ठिकाणी आन्सर काय असेल हे तुम्हाला मी होमवर्क सारखे देतो तुम्ही मला आन्सर त्या ठिकाणी कमेंटमध्ये सांगा की नेमकं काय असेल ठीक आहे थ्री हंड्रेड फिफ्टी या हंड्रेड या वन फिफ्टी असेल कमेंट करून मला हे आन्सर तुम्ही कळावं हा बघा हा क्वेश्चन नीटच्या दोन हजार सोळाच्या फेज टू मध्ये विचारलेला आहे तुम्हाला थेरी मध्ये सुरुवात करत हा एक्सप्लेन केलेला आहे पॉईंट नेमकं ग्राफ काय आहे हे ना यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जी ऑन द सर्फेसवर ऑन द सर्फेस काय पाहून होतं कॅपिटल जी कॅपिटल एम अबाउंड आर हा सांगितलं होता कॉन्स्टंट सॉरी आर चा स्क्वेअर कॉन्स्टंट त्यानंतर जी ऑन जी अबाउट ऍट हाय एच वर फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितलं होतं कॅपिटल जी कॅपिटल एम अबाउंड आर चा स्क्वेअर आणि जी ऍट डेथ डी साठी जी कॅपिटल एम अबाउंड आर क्यू बिंदू स्मॉल आर असं तुम्हाला सांगितलं होतं यामध्ये काय लक्ष देतो की जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर इथं काय लक्ष देतो की जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर किंवा आर फक्त या यांनी काय केलं या एक्स ऐवजी कोण घेत नाही सॉरी आर ऐवजी कोण घेत नाही एक्स फक्त इथं आर ऐवजी मी काय घेतोय एक्स एक्स काहीच बदल नाही ठीक आहे म्हणजे जेव्हा एक्स झिरो असतो तेव्हा फीड काय आहे पाहिजे झिरो एक्स वाढत चालणार फीड वाढत चालली कुठपर्यंत वाढणार सर्फेस पर्यंत वाढणार सर्फेस ला जी एम इथं आर्सवेअर कॉन्स्टंट आहे इथं कॉन्स्टंट आहे आउटसाईड ला है ना कारण जेव्हा हा स्मॉल आर लेस देन आर असतो त्यावेळेस इनसाईड स्मॉल आर स्मॉल आर एवढ्या पण एक्स एक्स इज इक्वल टू आर आणि एक्स ग्रेटर देन आर आउटसाईड ला ठीक आहे आउटसाईड ला म्हटलं अँड हाईट वर म्हटलं तर इनवर्स प्रोपर्शन एक्सपेअर ग्राफ असेल 
थेरीमध्ये मी आपण त्या ठिकाणी बघितलेला आहे यावरचा आन्सर त्या ठिकाणी काय मग ऑप्शन बी इज बगा जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर त्याचा होल स्क्वेअर आणि दुसरा एक फॉर्म्युला आहे जी वन मायनस टू एच अपॉन आर सर आता कोणता फॉर्म्युला वापरायचा हा मोठा प्रश्न आहे अशा वेळेस त्या ठिकाणी काय करायचं बघा ज्या वेळेस तुम्हाला अशा प्रकारची कोण प्रॉब्लेम येते सॉरी ज्या वेळेस तुम्हाला अशा प्रकारची कंडिशन येते आता नेमकं फॉर्म्युला कोण वापरायचा सिच्युएशन आपल्याला माहिती आहे की एच जर हा आरचा तुलना असेल म्हणजे आरच्या चार पट कमी असेल किंवा आर बाय फोर असेल आरच्या अर्धा असेल आरच्या चतुर असेल आर एवढा असेल आरच्या डबल असेल म्हणजे आरच्या तुलने जर हाईट असेल खूप जास्त असेल तर हा फॉर्म्युला अंदर याची खूप कमी असेल तर आरची किंमत सहा हजार चारशे किलोमीटर आरची किंमत जर बघितली तर किती सहा हजार चारशे किलोमीटर आणि याची किंमत किती वन किलोमीटर म्हणजे ह्या अंतराच्या मानाने ही किंमत खूप कमी अशा केस मध्ये तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकत नाही तर तुम्ही हा वापर ठीक आहे मग आपण कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे तर आपण फॉर्म्युला वापरायचा आहे सेकंड वाला जी एच चा कोणता बऱ्याचदा हे विद्यार्थ्यांमध्ये कन्फ्युजन होत सो जी एच इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे जी वन मायनस टू एच अपाऊन आर आता एच ची किंमत किती दिली ठीक आहे किंवा हा जी एच टू नंतर त्याने काय सांगितलं आपण इज द सेम ऍज ऍट फॉर डेथ डी बिलो द सर्फेस म्हणजे जर आपण सर्फेस वरून डी एवढ्या खोल गेलो हे सेंटर्स इथं आलो समजा डी एवढ्या खोल गेलो तर किंवा इथं इथं असताना डी एवढ्या खोल गेलो इथं असताना जे ऍक्सरेशन भेटल हे आणि या हाईट वरलं ऍक्सरेशन हे तस असायला पाहिजे सेम आता डेथ साठी जर जी डी किंमत किती आहे मग जी वन मायनस डी अपॉन आता हे आणि हे ऍन्सर अशी कसं आहे सेम दोघांची तुलना करून जेव्हा दोघांची तुलना आपण केली तेव्हा काय भेटत जी वन मायनस टू एच अपॉन आर इज इक्वल टू जी वन मायनस डी अपॉन आर जी जी कॅन्सल पुढलं वन मायनस टू एच अपॉन आर बरोबर वन मायनस डी अपॉन आर लक्षात घ्या हा प्लस वन मला एक राहिलं त्या मायनस वन मधून वन गेला किती बोलला त्या ठिकाणून गेला झिरो पुढला काय का मायनस टू एच अपॉन आर बरोबर मायनस जे अपॉन आर 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 कॅन्सल ठीक आहे आर आर कॅन्सल मग आता बीची किंमत किती येणार सो बी इज इक्वल टू ठीक आहे बी इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस मग डी इज इक्वल टू टू एच मग याची किंमत किती आली वन मग टू ए टू वन ला किती आलं
सनातन चार से किलोमीटर मुझे आपन जब विचार किया ला कि ये ये चीज कितना बहुत किलोमीटर है आने का सनातन चार से किलोमीटर खूब लान है आशा बने आपन हाफ फॉर्म में वहाँ पर तो जब आशा पर कैसे कीमती दिला से जब हाफ फॉर्म में या प्रॉब्लम में ये चीज कितनी दिली वन किलोमीटर प्रॉब्लम प्रॉब्लम पंद्रह वहाँ पर हाँ ठीक पूरे प्रश्न का आइडिया पड़ा Uh, is the same as at depth b, d below the surface. It will be our upon calligraphy. When it comes to the other one, it is only g d. And the g d is the formula. So g so, one minus d upon r. Problem is that if you take any any expression, the same. That means here and here formula is the same. That means g h over g d. G h is the same as g. 1 minus d h upon r or over g 1 minus d upon r g g cancel and that will be 1 minus d h upon r or over 1 minus d upon r here 1 plus 1 is equal to minus 1 1 cancel minus minus equal to minus d h upon r is equal to minus minus plus 1 r r cancel Two h बरोबर कौन है ना d और d बरोबर क्या है ना two h और ये चीज़ कितनी थी है one मैं जानता हूँ कि देना two किलोमीटर अरे ये चीज़ बरोबर one one किलोमीटर मैंने ये चीज़ कितनी थी यानी two किलोमीटर so option number c is correct अरे बट अंडी 2017 में जहाँ प्रश्न बिचार हो जहाँ point need जो उत्तर शुना फार मार पड़ा था है acceleration due to gravity due to depth एक उ देवता विचार लो मतलब न कि या एग्जाम में हाइट और सब प्रश्न यह चीज शक्य था आए ठीक ये वाला पोस्ट करूँ ये हो गया तो बताइए हाँ एग्जाम्पल दोनों अंदर सत्रा एमएससी एटी का विचार चला आए यहाँ मैंने आपने बताया क्या क्वेश्चन दे रहा है द डेप्थ डी एंड बीच द वैल्यू ऑफ जी डी बिकम्स वन बाय � D and depth were ya G D. Means G chiki mal ki di 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 mein kya? One upon y s. Times the value at the surface. Surface se kya kya? G. G chiki di mal one by n times. Par G D se formula matra kya hai? Hai to to hai G one minus D upon R. Ab prashna kya lai kya kya kya? D chhe value kya karna hai? The depth, depth, depth D and which ya D chiki mal kya karna hai? D ni bolo ba, mati ni. Ya kata, sorry, third. D bolo ba. Trata kaya na ba. G diski mati ba ya bolo ba. Sam pra G diski mati di li bolo ba ni into G. Bolo ba G. 1 minus D ya ba na. G G. Cancel. Hena? Kali kaya na ba. 1 ba ba. 1 ba ba. 1 minus D ya ba na. A. Nata minus alay kaya na kaya na ba. Plus. And here plus all equal to minus one minus. And D will be equal to R one minus one upon L. Asha Prakash is the option of A. Asha Prakash is the option of A. Mantri will be equal to R. Asha Prakash is the option of A. Asha Prakash is the option of A. Minus one. A into one. Asha Prakash is the option of A. So, Asha Prakash is the option of A. Option number D is correct. C sorry option number C is correct ठीक है वीडियो पास करो ले उन्हें आ मगर आता या क्वेश्चन्स में दे अस्टोन वेट 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओके सरफेस ऑफ अर्थ पर दस टोन सर 100 न्यूटन वेट है ठीक है द रेशियो इट्स वेट एंड हाइट ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ मंजे अर्थ ही रेडियस है ठीक है अंदा हाँ अर्थ मामला पर अर्चा इतनों ये चीज़ अब ले रिलेशन अंदा आ रहा है तो ये चीज़ बराबर कितनी है मन आर बाय टू ये अब ले हाइट होगा ठीक वेट कितनी है आता वेट मन लगता है ये चीज़ अब ले हाइट होगी कितनी एम इनटू जीएच मैं जानता हूँ कौन करेगा इसे जीएच तो जीएच का फॉर्मूला मामला समझा � यह केस में तो अपन फॉर्मूला वापस तो मेरे को तो जी आपको वन प्लस 